வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு குழந்தைகளுக்கு அந்த ஆறு மாதத்துக்கு மேல இணை உணவு கொடுக்கறது அப்படின்னு சொன்னா என்ன கொடுக்கறதுன்னு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியறது இல்லை அப்படியே நம்ம வந்து கொடுத்தாலும் கடையில வைக்கிற மாவு செரலாக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம் வீட்லயே நம்ம ஆரோக்கியமான உணவு வகைகளை எப்படி பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு தயார் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ராகி கூழ் வந்து எப்படி குழந்தைகளுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் ராகி வந்துட்டு இந்த மாதிரி ராவா வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே லூஸ்ல கிடைக்கும் இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பூன்ல நான் வந்துட்டு ஒரு அரை கரண்டி அளவுக்கு ராகி எடுத்து வச்சிருக்கேன் முதலையே கழுவிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ராகியை நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை கழுகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சுக்கோங்க இது வந்து குறைஞ்சது நம்மளுக்கு மூணு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரம் ஊர்னா போதும் இப்போ பொதுவாக நீங்கள் வந்து ஒரு பதினோரு மணிக்கு குழந்தைக்கு வந்துட்டு கொடுக்குறீங்க கூழ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் காலையில் எழுந்ததுமே ஊற வச்சுடுங்க அதே ஒரு மூணு மணிக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஏழு எட்டு மணி அந்த டைமில் நீங்கள் ஊற வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் ஓகே இல்லை உங்களுக்கு மறந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்கு கூட நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக்கு வந்துட்டு அரைச்சு நீங்க கூழ் காய்ச்சி கொடுக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் ராகி வந்துட்டு நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊறிடுச்சு இப்போ இந்த ராகியில் நம்ம ஏற்கனவே களைஞ்சிட்டு போட்டது வச்சதுனால கழுகிட்டு வச்சதுனால இந்த தண்ணியவே அப்படியே நம்ம வந்து அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் வந்து நம்ம கம்மியாக எடுத்துருக்கிறதுனால இந்த மிக்சி ஜாரில் வந்து எப்பயுமே பிளேடு ரொம்ப கீழாப்பில் இருக்கிற மிக்சி ஜார் தான் வந்து உங்களுக்கு அரைச்சி கொடுக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் பிளேடு வந்து கொஞ்சம் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அரைச்சி கொடுக்காது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன ஜாரோ இல்லைனா வந்துட்டு ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்கிற ஜாரோ வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒட்டி கீழாப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இது வந்து இப்போ அரைச்சி எப்படி பால் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதை வந்துட்டு அப்படியே போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வந்து அரைஞ்சிட்டு இந்த பதத்தில் கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் அந்த மூடியையும் கொஞ்சம் இது பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கார்னரில் இருக்கிறதெல்லாம் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு இது பண்ணிக்கலாம் இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா பொதுவாக நம்ம காஃபி டீ வடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த டபுள் லேயர் ஜூஸ்க்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி சாதாரண வடிகட்டியில் ஜஸ்ட் வந்து இந்த பாலை வடித்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு தனியாக கூட ஜஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக வந்துட்டு இதை வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இதில் வந்துட்டு இனி எப்படி கூல் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எப்பவுமே இந்த கூழ் காய்ச்சும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பக்குவத்துக்கு வராது சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிரும் இந்த பால் வந்துட்டு கெட்டியாக இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம சர்க்கரை போடுறது அப்படிங்கிறது ஆறு மாதம் வரைக்கும் அவங்க தாய்ப்பால் மட்டும்தான் குடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த சர்க்கரையோட டேஸ்ட்லாம் தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போருந்து வெள்ளை சர்க்கரை போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை நான் வந்து இப்போ இது கூட என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரே ஒரு இத்தனோண்டு வந்துட்டு கல்லுப்பும் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பணங்கள் கண்டும் சேர்த்துட்டு நான் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வெள்ளம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் எக்காரத்து கொண்டும் வெள்ளை சர்க்கரை இப்போருந்தே நீங்கள் சேர்த்த வேண்டாம் இது வந்து நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கீழே வந்துட்டு அடி பிடிச்சிடும் அப்புறம் குழந்தைகள் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் இந்த கூழ் வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது 
இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க ஆறு மாதம் வரைக்கும் இவ்வளோ நாள் தாய்ப்பால் தான் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வீனிங் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட ஆள் கட்டி விரலில் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படி இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்கிற ஸ்பூன் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பீங்கான்லேயே பீங்கான் ஸ்பூன் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறக்கு இந்த டைம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாயில் எதுவும் இடிச்சிடாது ஸோ அது யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கூல் வந்து நீங்கள் மூணு மணிக்கு காய்ச்சிட்டு ஆறு மணிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா குடிக்க ம அது வந்து டேஸ்ட்டாகவே இருக்காது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கூலை காய்ச்சிட்டு ரொம்ப லேட் ஆக்கிட்டு அப்புறமா கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் மாறிடும் குழந்தைங்க வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால அப்புறம் அதை சாப்பிட மாட்டாங்க எப்போவுமே கூல் காய்ச்சி முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த வெது வெதுப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேஜில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப டைம் இல்லாதவங்க மட்டும் இதை வந்து பால் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அளவில் இப்போ சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு ஆகிற மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி பால் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு அந்த பாலை வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ வந்து எடுத்து கூழ் காய்ச்சி கொடுக்கலாம் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டைம் இருக்கிறவங்க இதை வந்து ரெகுலராகவே பண்ணுங்கள் இதில் நம்ம இதால் பண்ண முடியாத விஷயம்னு எதுவும் கிடையாது பட் என்னென்னா நம்ம நிறைய நேரங்களில் ஊற வைக்கிறதுக்கு தான் மறந்துடுவோம் ஸோ அது ஒன்று தான் ப்ராப்ளமே தவிர இது வந்து ரொம்பவுமே சிம்பிளான வேலை குழந்தைன்னு வரும்போது நம்ம குழந்தைய விட வேறு எதுவும் முக்கியமாக இருக்காது இல்லைங்களா ஸோ டைம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு வந்துட்டு அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இதை வந்துட்டு செஞ்சு கொடுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறத மேக்ஸிமம் நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு அந்த கூழ் பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இது வந்து நம் உங்களுக்கு எப்படி கன்சிஸ்டன்சியோ இப்போ என்ன தான் நீங்கள் வந்து வீடியோ பார்த்தீங்கன்னாலும் நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வராமல் இருக்கலாம் ப அப்புறமா உங்கள் குழந்தையோட சாப்பிட்ற அளவு அப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி இப்போ கன்சிஸ்டன்சி வந்து சம்டைம்ஸ் சில குழந்தைகள் லிக்விடாக கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க சில குழந்தைங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்துட்டு இதெல்லாம் பழகிடும் ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட குழந்தைக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களால் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ரொம்பவுமே ஹெல்த் ியானது இது ஏன்னா இதில் அவ்வளோ கால்சியம் இருக்குது இதை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட குழந்தைக்கு இந்த சரலாக் நம்ம கடையில் விற்கிற அந்த மாவு இதிலெல்லாம் வாங்கி இது பண்ணுறதை காட்டிலும் நம்ம இப்படி செஞ்சு கொடுக்குறது தான் உண்மையிலேயே ரொம்ப ஆரோக்கியமானது அதே மாதிரி உங்களுக்கு போக போக அவங்களோட டேஸ்ட்டும் பிடி தெரிஞ்சிடும் ஒரு நாள் உப்பு போட்டு கொடுங்க ஒரு நாள் சர்க்கரை மட்டும் போட்டு கொடுங்க ஒரு நாள் ரெண்டும் சேர்த்து கொடுங்க சர்க்கரைனா வெள்ளை சர்க்கரை இல்லை வெள்ளம் இல்லைனா பணங்கள் கண்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம கஞ்சி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது இன்னும் கூட சூடு இருக்கும்போது இன்னும் கூட அந்த ஒரு கெட்டி கொடுக்கும் அப்படின்றதுனால பாருங்கள் இது இது வந்து நம்ம கரெக்டாக கொஞ்சம் தண்ணியில் வச்சு ஆறுனதுக்கப்புறமா அந்த வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கண்டிப்பாக கடையிலேருந்து வாங்குறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துடுங்க நான் என்னோடய ரெண்டு குழந்தைகளுக்குமே இந்த மாதிரி தான் நிறையா கூலெல்லாம் வந்துட்டு வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டேன் நான் எதுவுமே சரலாக்கு இந்த மாதிரி கடையில் வைக்கிறது எதுவுமே வாங்கலை ஸோ அவங்களோட ஆரோக்கியம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கறது ரொம்பவுமே நல்லது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் தேங்க்யூ